Oke, okay. hari ini kita akan melanjutkan tema pelajaran kita yaitu pakaian imam besar bagian kedua. Pakaian imam besar bagian kedua. Kita telah pelajari tentang uh, bahwa pakaian imam itu ada dua macam. Ada pakaian yang dipakai oleh semua imam dan ada yang uh, khususnya hanya imam besar yang memakainya. Dan ada empat pakaian yang dipakai oleh Imam biasa dan imam besar. Oke, okay. uh, antara lain celana lenan, kemeja, ikat pinggang di sekeliling kemeja, kemudian ada penutup kepala atau destar. Ya, destar ini dipakai oleh uh, oleh imam saja gitu. Kalau imam besar dia memakai serban. Ya, ya. Uh, saya sudah bilang uh, minggu lalu bahwa saya akan tunjukkan gambar-gambarnya ya supaya kita dapat gambaran. Oke, okay, mari kita lihat ini yang dimaksud dengan uh, celana dari lenan, seperti celana dalam gitu ya. Ini celana dari lenan, bisa lihat gambarnya ya, ya. Nah, seperti ini celana dari lenan, ini dipakai oleh semua imam, termasuk imam besar juga. Nah, uh, kemudian berikutnya. Berikutnya ini kemeja. Ini yang dimaksud dengan kemeja. Seperti terusan gitu ya. Kalau daster kan cuma sampai biasanya tangan pendek gitu ya daster. Tapi ini eh, terusan gitu dari atas sampai bawah. Ya ini disebut sebagai kemeja. Gitu ya kemeja. Oke. Ini dari lenan warna putih sama. Um, Celana dari lenan itu pun warna putih, kemudian baju ini ya, warna putih juga. Ini yang disebut sebagai kemeja. Oke, okay. nah kemudian uh, kemeja setelah kemeja itu ada ikat pinggang, ikat sekeliling pinggang, gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya bukan pinggang, lebih ke dada ini. Diikatnya dari dada. Nah, bisa lihat ya di sini ya. Jadi diikat, jadi ini warna-warni, kemudian diikatkan di daerah dada, diikat dan terus dia sampai ke bawah, sampai ke bawah sini. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat gambaran. Oh, begini. Nah, setelah itu kalau kita lihat um, setelah mengenakan ini, kemudian ada yang, nah ini ada destar, nah ini ada destar. Kalau kita lihat di sini, ini ada ya di atas kepalanya, ada destar. Nah, di sinilah, seperti inilah penampilan imam pada umumnya. Imam pada umumnya, ini pakai ini semua, ya. Nah, kalau kita lihat. Ya, nanti ini ada effort kita akan lihat lagi mengenai effort uh, gamis gitu ya gamis effort kemudian ini effort nah, dan selanjutnya nanti kita akan lihat bersama-sama oke okay. terakhir kita telah melihat bersama-sama tentang pakaian yang hanya dipakai oleh imam besar yaitu serban 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 itu yang mana sih serban itu yang ini hmm, ini ini dia ini serban ya ada gambarnya ini Nah, untuk menutup kepala di bagian depan ada emas, ya ada lempeng emas atau pantam, pa, patam emas yang diukirkan kudus bagi Allah, kudus bagi Allah, kudus bagi Tuhan. Kemudian ada tali yang mengikat, yang mengikat tali warna biru. Nah, ini, oke, ini tulisannya. Baca dari kanan ke kiri, ya. Kados Yahweh, oke, Kados Yahweh. Ada tulisannya kan? Nah, Oke, okay. ini serban. Jadi terakhir kita bicara mengenai serban atau mis mits nefet, mits nefet. Panjangnya 7, sekitar 7,3 meter digulung jadi penutup kepala jadi serban. Nah, ini menggambarkan apa? Maknanya apa? Oh, ini adalah serban kekudusan. Setiap kali um, memakai ini, sang imam harus ingat, oh dia harus kudus. Juga ini mengingatkan untuk taat katanya, ya untuk taat. 
Ini menging, me, 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 mengajarkan kita juga bahwa pikiran kita pun harus uh, harus dihentikan gitu ya, harus ditutupi dan harus bergerak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, jadi Yesus lakukan ini bagi kita, makanya kita pun uh, perlu untuk mengikuti jejak Kristus. Yesus mengosongkan dirinya dan taat. Ya, ini yang di gambarkan atau yang dilambangkan lewat serban. Kita lanjut mengenai gamis baju efot. Gamis baju efot ini bagian biru, ya bagian biru. Kita lihat gambarnya, lihat gambarnya. Nah ini dia. Nih. Ya jadi kita bisa lihat gitu ya. Ini seperti daster jadinya. Oke ini warna biru dari leher. Jadi ini kutung. Ya, tangannya terus sampai ke bawah. Nah uniknya di bagian ujung dari uh, gamis dari gamis ini itu uh, ada lonceng gitu ya, lonceng-lonceng kecil yang disebut dengan giring-giring dari emas. Kemudian ada suatu pola ini kayak kalau kita gam, kita bayangkan pohon Natal, tahu ya pohon Natal? Ada hiasan-hiasan di bulat-bulat itu yang kecil-kecil. Karena ada yang lonceng, ada yang bulat-bulat, ya, mirip-mirip itu. Cuma ada gak ada warna dan pola yang sudah ditentukan. Nah, jadi unik sekali. Setiap kali uh, imam ini kan hanya digunakan oleh imam besar. Setiap kali imam besar jalan ke sana ke sini bunyi gitu ya, ya bunyi. <laughs> Oke. Okay. Jadi bagian biru ini disebut sebagai gamis baju efot. Bahasa Ibraninya itu mela efot, mela efot. Mel di sini artinya mendukung dari bawah. Mendukung dari belakang atau mendukung dari bawah. Artinya apa? Artinya di depan dia atau setelah memakai gamis baju efot ini ada satu lagi yang digunakan. Itu adalah efot. Kita akan lihat efotnya gitu ya. Tetapi mari kita lihat. Mengenai mela efot, gamis baju efot. Semuanya dibuat dari bahan biru. Keluaran 39 ayat 22. Keluaran 39 ayat 22 dikatakan dibuatnya lah gamis baju efot buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Jadi kain ungu tua ini bahasa aslinya kain warna biru. Semuanya biru katanya. Oke. Maknanya apa? Kalau kita lihat warna biru ini mengingatkan kita tentang apa? Tentang langit. Betul ya? Pelangi-pelangi. Alang keindahnya, pelangi di mana? Di langit yang yang biru katanya. Jadi biru adalah warna langit dan langit ini tidak terbatas, betul ya? Tidak terbatas sehingga uh, imam besar yang mengenakan gamis dengan banyak, apa, gamis efot yang berwarna biru ini orang-orang bisa melihat oh ya kasih Tuhan itu tidak terbatas. Sekali lagi kasih Tuhan tidak terbatas. Kemudian ada, tadi saya bilang ada 18 giring-giring emas. Jadi bagian depan itu ada 9 giring-giring emas. Di belakang ada 9 juga. Nah ini dia nih. Ya ini dia. Oke. Ini. Kalau kita lihat di sini ada, ada 9. Kemudian di belakangnya juga 9. Selang-seling. Ya. Oke. Total semuanya ada 18 giring-giring emas. Dan juga ada di antaranya itu. 18 buah delima ya di itu yang kayak ornamen-ornamen pohon natal gitu ya sebenarnya Alkitab tidak bicara e, tidak bilang secara langsung ada 18 ya tetapi e, al, kebanyakan alitologia mengatakan oh itu ada 36 katanya ya 36 e, jadi kalau e, kalau kita lihat 30 ada juga ada yang bilang 36, ada yang bilang juga 18. Tapi kalau 36 banyak sekali gitu ya. Untuk satu baju gitu ya, banyak sekali. Oke, terlalu ramai gitu ya. Terlalu dempet satu sama yang lain. Nah, kalau kita lihat uh, fungsi dari giring-giring emas, kita tahu bahwa, oh itu uh, sebenarnya jumlahnya yang lebih bisa diterima itu adalah 18. 18. Nah, Uh, kalau kita lihat imam besar, imam besar, jika imam besar tidak melakukan tugas sebagaimana perintah Tuhan, 
Imam besar bisa saja disambar oleh Tuhan dan mati ketika sementara bertugas. Makanya kepada imam besar itu dikatali. Dikatali. Dan uh, kalau misalnya dari dalam, kan nggak sembarang orang yang masuk ke dalam kemah suci kan. Hanya boleh imam, apalagi ke ruang maha kudus hanya boleh imam besar. Jadi kalau misalnya imam besar sementara bertugas, kan sekali setahun kan. Dia lagi bertugas, dia bergerak ke sana ke sini, loncengnya kedengeran kan. Ada suaranya. Nah, jika suara sudah nggak terdengar lagi, berarti apa? Udah mati imam besarnya, gitu ya. Nah, cuma kalau giring-giringnya terlalu kecil, nggak nggak ada suara, nggak nggak kedengeran, gitu ya. Nah, jadi um, 18 giring-giring emas, kemudian giring-giring emas atau lonceng emas gitu ya. Kemudian 18 buah ada lima. Giring-giring emas ini melambangkan apa? Kalau kita lihat, uh, giring-giring emas ini melambangkan kehidupan. Suara kehidupan. Maksudnya suara kehidupan apa? Yang pertama tadi kan, ketika imam besar ini sementara bekerja, masih kedengaran, berarti imam besarnya masih hidup. Kemudian buah delima ini melambangkan berkat kelimpahan. Berkat kelimpahan. Di tanah kanaan ini tanah yang berlimpah. Mengalir susu dan madu katanya. Tempat yang sangat indah. Dan tempat itu dilambangkan dengan buah delima yang yang apa ya. E, di dalam buah delima itu kan ada banyak biji di dalamnya. Gitu ya. Begitu melimpahnya katanya. Jadi dari satu buah delima bijinya begitu banyak bisa jadi banyak pohon gitu. Nah keluaran. Keluaran 28 ayat 33 sampai 34. Ya, dikatakan begini. Ayat 33 sampai 34. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirimisi. Pada sekeliling ujung gamis itu. Dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas. Nah, kita bisa lihat dari gambar tadi ya. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Ayat 35 bilang apa? Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian. Dan bunyinya harus kedengaran. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan. Dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Nah makanya kita tahu. Oh suara itu harus apa? Harus kedengaran. Baru apa? Baru bisa tahu. Kalau suara itu kedengaran maka dia hidup. Maka suara. ya Kalau kita lihat. Uh, sekali setahun, sekali setahun ketika hari raya pendamaian, ya hari raya pendamaian, imam besar itu masuk untuk melakukan penebusan dosa, pendamaian atas dosa umat Israel. Jadi ketika imam besarnya sementara, sementara apa masuk ke dalam, jadi orang Israel itu ketika mereka dengar suara lonceng itu, suara giring-giring emas itu, mereka lagi lagi teringat apa? Oh iya dosa saya sementara di diselesaikan oleh siapa? Oleh imam imam besar. Gitu, oke? Okay? Nah, hari ini suara giring-giring emas ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada suara Injil, kabar baik. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan kabar baik kepada orang, ketika kita sampaikan firman Injil Tuhan, maka banyak orang akan menerima berkat. Banyak orang terima berkat, berkat keselamatan dari Tuhan. Makanya kita perlu untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Ya. Uh, bilangan. Okay. Bilangan 13 ayat 23. Bilangan 13 ayat 23 dikatakan. Ketika mereka sampai ke lembah eskol. Dipotongnya. Dipotong mereka lah di sana suatu cabang. Dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Tadi saya bilang. Gitu ya. Kelimpahan dan luar biasa makmurnya tanah kanaan itu dilambangkan lihat buah-buah ini. Salah satunya buah delima. Oke, okay, buah delima. Makanya bagi kita suara giring-giring emas ini merupakan suara Injil, suara kabar yang memberikan sukacita. Roma 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15 dibilang apa? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi yang kalau kita bilang di sini 
kedatangan, kedatangan di sini berarti kan orang jalan kaki kan? Betul ya, orang jalan kaki. Sama seperti itu, imam juga bergerak dengan kakinya dan membuat giring-giring emas itu berbunyi-bunyi. Kitab Yesaya, ini Rasul Paulus sementara mengutip perkataan Yesaya. Bahwa apa? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kabar baik bicara tentang Injil. Ya, Injil. Jadi bagi mereka yang memberitakan Injil, membawa kabar baik, akan menerima berkat kelimpahan seperti buah delima. Saya percaya ini menjadi tugas kita untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Mari kita sampaikan. ya Sampaikan firman Tuhan. Kemudian baju efot. Baju efot. Baju efot itu yang ini. Oke. Okay. Ini dia, nah ini dia. Makanya tadi kan katakan mela efot, mela efot itu apa? Yang gamis warna biru ini, mela efot. Katanya, artinya apa? Mendukung dari belakang efot itu. Nah, ini, jadi di belakang efot ada gamis warna biru ini. Nah, inilah efot itu. Oke, ini efot. Jadi kita lihat kayak batik yang sangat teratur gitu ya. Ada polanya, sangat-sangat teratur. Ya, ini, terus ada ikat pinggangnya lagi di sini, ya, supaya ini apa, nggak 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 lari ke sana sini gitu ya, supaya rapat. Nah, mengenai baju effort, ya, effort hanya sekali lagi hanya imam besar yang menggunakannya. Bahasa Ibrani dari effort itu apa? Effort juga sama gitu, ya, effort. Nggak ada kata yang bisa menggambarkannya. Nah, effort ini lapisan paling luar. Jadi kalau kita lihat e, imam besar, kita akan langsung lihat dia menggunakan effort ini. Oh imam besar yang mana sih? Nah imam besar itu yang menggunakan effort itu. Oh itu dia. Terus di belakangnya ada warna biru gitu ya, baju biru. Kalau kita lihat um, ada panel-panel juga e, di depannya. Jadi ini kosong kan? Di bagian depannya itu ada yang namanya tutup dada. Mana? Nah ini, ini dia. Ini dikenal sebagai tutup dada pendamaian. Oke, tutup dada pendamaian. Ini. Nah, jadi tadi dasarnya kemudian bagian depan dari effort itu ada ini namanya tutup daya eh, tutup dada penyataan keputusan. Nah, nanti kita akan belajar lagi mengenai oh ini eh, maksudnya apa sih tutup dada ini? Nah, ini dihubungkan dengan tali gitu ya. Ada tali warna biru, ini dia. Ini warna biru. Kemudian ada ikat pinggang juga, ya warna biru. Ini tersambungkan dengan ikat pinggang ini ke bawah. Kemudian bagian atasnya juga ini terikat di bahu. Tersambung dengan apa di bahu itu? Tersambung dengan ini nih, ini nih. Ah, ada ini di atas bahu. Oke. Jadi kalau ada yang tahu mangki jeans, <laughs> baju mong, baju monya tahu ya? <laughs> yang ada di sini. Nah, kayak gitu tuh. Gitu ya. Ada yang penyangkut di sini kan kayak kayak ikat pinggang itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ada dua di sini. Ini ada patam juga di sini ada ada batu permata kalau kita lihat. Nah, ini dia. Ini bentuknya. Oke. Seperti gesper, cuma ditaruh di di atas, di bahu gitu ya. Nah, sini dituliskan sebelah kiri sebelah kanan. Ada batu permata di situ ditulis ada Ruben, Simeon, Lewi, Yuda dan Naftali. Di sebelahnya sambungannya Gad, Asher, Isakar, Sebulun, Yosef, Yusuf, Benyamin. Jadi seperti itu, ya, seperti itu uh, dibentuklah, terbentuklah, ya, terbentuklah yang namanya effort itu, ya, effort itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini jadinya, ya seperti ini dan Ah, ini dia. Kalau semuanya itu seperti ini. Di sini ya. Nah, ada tutup dada, penyataan keputusan di sini, terus diikat, ya. Nah. Baik. Mari kita belajar maknanya apa gitu ya. Kita baca dulu Keluaran 28 ayat 6. Baju effort itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi. Kain kirmizi itu warna merah ya. Kirmizi itu merah. Dan lenan halus, lenan halus itu warna putih yang dipintal benangnya. Buatan seorang ahli haruslah ada pada baju effort itu dua tutup bahu. Itu tutup bahu yang tadi barusan kita lihat. Yang disambung kepadanya pada kedua ujungnya lah harus baju effort itu disambung. Nah itu nyangkut gitu ya di, 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 di 
atasnya. Jadi mereka sambungkan itu, kemudian kalau kita lihat keluaran 28.6 dibilang baju efot itu harus dibuat mereka dari emas. Ya. Jadi emas ini ada 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 benang dari emas. Ya. Baju efot itu itu bukan cuma sembarang tetapi ada ada emasnya juga gitu ya. Ayat 6 dikatakan baju emas itu harus dibuat dari ini, kai apa benang yang ada emasnya, kemudian ada benang warna ungu tua. Ya, ungu tua, ungu muda, kemudian kain kirmizi dan kain merah dan kain putih, lenan halus. Seperti ini. Jadi sangat cantik gitu ya. Kenapa? Baju ini merupakan baju yang paling menyolok. Kenapa? Karena ada emasnya gitu ya. Luar biasa. Mari kita lihat makna penebusannya apa. Makna penebusan yang pertama baju efot itu melambangkan perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Jadi setiap kali orang Israel melihat itu. Wow mereka bisa melihat. Mereka lihat efot itu. Wah, ada perlindungan Tuhan bersama dengan kita. Nah, Oke, okay. tadi saya bilang ada dua tutup bahu, ya dua tutup bahu dengan ukiran 12 nama, ya dua belas nama. Oh, hmm, ini dia, oke, okay. dua belas nama. Oke, okay. ini mereka. Ya, supaya kita lang- ini tersambung gitu ya. Ini bolongannya untuk diikat talinya, ya. Oke. Okay. Nah, jadi bahu itu melambangkan kekuatan, ya, melambangkan kekuatan. Artinya apa? Artinya janji Tuhan, aku akan melindungi kalian dengan kekuatanku. Ini, melindungi kalian dengan kekuatanku. Kalau kita baca di ulangan, ulangan 33 ayat 12 dikatakan tentang Benyamin ia berkata, "Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tenteram." Tuhan melindungi, Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Kata lereng-lereng gunungnya di sini, ini bahasa aslinya itu di antara bahunya. Ini, di antara bahunya. Oke. Jadi bahu ini menunjuk kepada perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan. Jadi Percayalah bahwa apa Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan memberikan perlindungannya, ada kekuatan Tuhan yang melindungi kita. Mari kita percaya bahwa Tuhan yang melindungi kita menghadapi segala pandemi yang sedang terjadi ini. Amin. Ya. Makna yang kedua, makna yang kedua uh, effort, effort yang dipakai ini yang warna-warni tadi, gitu ya, yang warna-warni mana warna-warni. Nah ini, oke, okay. yang warna-warni ini melambangkan melambangkan kehendak Tuhan, melambangkan kehendak Tuhan. Maksudnya apa? Akan membedakan mana yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika orang orang Israel mau maju, ya mau maju perang, mereka mau tanya kehendak Tuhan bagaimana. Nah, jadi di tuh, caranya bagaimana? Caranya uh, mereka ambil ya ambil effortnya kemudian memasukkan jadi imamnya nanti masukin imam besarnya masukin tangannya ke dalam tutup dada pendamaian ini masukin di antara ini nih nah, di belakang tutup dada ini di belakang di uh, jadi di sini oke okay. kalau lihat di sini ada ah ini jadi dia ini ada 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 kayak apa ya kayak dua kertas dilapis gitu dua kertas dilapis tetapi samping kiri samping samping uh, sorry, sorry samping kanan ini ada lubang nggak dijahit supaya apa supaya bisa masukin tangannya di dalam untuk mengambil ini mengambil uh, urim tumim jadi ada urim tumim ini seperti batu gitu ya yang dituliskan uh, kalau misalnya kita ambilnya urim oh misalnya oh Tuhan uh, apakah kami harus maju berperang Kalau saya ambil uh, urim maka maju. Kalau saya ambil itu tumim berarti nggak maju. Nah imamnya masukin tangannya ke sebelah sini, ke bagian dalam di belakang ini, ya masukin. Nanti pas dia cabut, oh tumim maju. Akhirnya mereka maju. Itu yang menjadi kehendak Tuhan, gitu ya. Nah Tuhan bekerja seperti ini. <tuh> Tuhan bekerja seperti ini. Ya memang begitulah adanya. Contoh. 
1 Samuel 23 ayat 9. 1 Samuel 23 ayat 9. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efot itu kemari. Nah, jadi untuk apa? Untuk tanya Tuhan, apakah saya harus pergi dari sini? Apakah saya harus harus maju? Apakah saya harus diam saja? Nah, caranya gimana? Lewat efot itu. Gitu ya. Untuk menanyakan kehendak Tuhan. Untuk menyatakan untuk menanyakan kehendak Tuhan. Jadi hari ini mari kita mari kita ingat bahwa Tuhan yang memegang kita dan juga apa? Dan juga ada kehendak Tuhan yang untuk kita bisa mendapatkan perlindungan Tuhan, kita bisa mendapatkan pertolongan kekuatan Tuhan. Mari kita apa? Mari kita mencari kehendaknya. Mereka selalu mencari kendaknya. ya. Yesus sendiri telah berjanji kepada kita. Yohanes 10 ayat 29 dikatakan apa? Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Jadi ini janji Tuhan bagi kita juga. Yesus telah pegang kita semua. ya. Maka tidak ada yang bisa merampas kita dari tangan Allah Bapa. Nah, jadi itu mengenai effort. Kemudian mari kita lihat mengenai sabuk pengikat baju efot. Mana sabuknya? Tadi kita sudah lihat. Oke, sabuknya. Ah ini dia. Ini sabuknya. Bisa lihat di sini. Oke, nah ini kan terhubung, terhubung ya dengan tutup dada penyataan keputusan. Ini nama panjang itu. Tutup dada penyataan keputusan. Ah ini ada talinya. Talinya tersambung dengan ikat pinggang. Ini ikat pinggang. Ya, nah, mari kita lihat mengenai ikat pinggang ini. Bahasa Ibrani adalah Hesep Afuda. Hesep Afuda. Oke, okay. ya. Bahannya pun sama. Bahannya itu ada ada lebenang emas, ada kai, ada bahan dari benang biru biru, terus ada ungu muda, kirmizi merah gitu ya dan putih atau lenan halus ya, semua ditenun dipintal semuanya lima komponen ini dipakai semuanya untuk membuat uh, membuat uh, ikat pinggang ini ya sama seperti effort itu sama bahannya keluaran 28 ayat 8 oke okay. keluaran 8 ayat 8 jadi seperti ini kita baca ya dikatakan sabuk pengikat yang ada pada baju effort itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju effort itu. Nah, sama ya. Yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Oke. Okay? Ini ungu tua artinya biru sebenarnya. Ya biru. Oke. Okay. Artinya apa? Maknanya bagi kita apa? Ya, Kalau kita lihat. Um, dengan kalau kita lihat ikat pinggang. Uh, sebelumnya juga ada kita belajar mengenai ikat pinggang. Ya, Ikat pinggang di sini, nah ini, oke, okay. ikat pinggang kan, ada ini, ikat pinggang ya, dari dada turun sampai ke uh, kaki. Maka ikat pinggang ini kan imam juga pakai kan, bagi imam besar pun kalau kita lihat, bagi imam besar ada tugas yang sama, ikat pinggang di sini berbicara tentang bekerja, harus bekerja, Yesus Kristus terus bekerja. Gitu ya, kalau misalnya longgar sulit untuk bergerak, gitu ya, mengganggu pekerjaan. Tetapi ketika itu diikat, maka bisa melakukan pekerjaan. Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, "Yesus berkata, 'Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga.' Mazmur 121 ayat 3 sampai 4 dikatakan, 'Tuhan itu tidak tertidur, Tuhan terus bekerja.' Wahyu 1 ayat 13 dikatakan, 'Apa Yesus dikatakan, Yesus apa?' Berlilitkan ikat pinggang di dada kalau kita lihat. Ada ikat pinggang di dada. Maka Yesus pun apa? Dada adalah Yesus adalah imam besar yang kekal bagi kita. Ya, Daniel 10 ayat 5 kita baca. Ya, dikatakan, Ku angkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari ufas. Gitu ya. Ini menggambarkan Yesus Kristus. Ini bilang sini kan ikat pinggang emas katanya. Hagar, hagar di sini ya untuk mengekspresikan kalau misalnya lagi mau pergi itu harus siap-siap ya berkemas ya packing 
Jadi artinya apa? Harus siap sedia. Orang yang berikat pinggang itu artinya apa? Orang yang bersiap sedia untuk melakukan segala pekerjaan. Ya, seperti itu. Maka kita hari ini pun harus siap sedia. Firman Tuhan, Rasul Paulus katakan kepada kepada Timotius dibilang siap sedia, baik tidak baik waktunya, sampaikan firman Tuhan. Artinya apa? Artinya setiap saat mari kita mengingat firman Tuhan dan kita juga lakukan kehendak Tuhan. Kita share kepada orang gitu ya. Misalnya ada pelajaran, kita mau juga orang lain ikut pelajaran, kita share kepada mereka. Ya, harus berjaga-jaga, siap sedia in any time gitu ya. Nah, kemudian tutup dada. Ini tadi kita bicara mengenai ini sedikit. Tutup dada penyataan pernyataan keputusan. Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini dia nih. Tutup dada ini nih. Oke. Okay. Ini dia. Nah, kalau kita lihat lebih lebih fokus lagi, ini dia. Nah, ini yang dimaksud dan tutup dada pernyataan keputusan. Tadi kan untuk mengambil keputusan, imam besar masukin tangannya ke dalam di belakang batu-batu ini ada 12 batu permata ini luar biasa. Ini zaman sekarang kalau ada ini satu aja, waduh itu bisa luar biasa itu. Mahalnya minta ampun. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat setiap batu ini ada 12 kan, melambangkan 12 suku Israel, melambangkan umat Tuhan. Artinya umat Tuhan itu sangat-sangat berharga. Percayalah kita sangat berharga di mata Tuhan, ya. Kita sangat berharga. Nah, jadi eh, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu sudah disambungkan saya sudah jelaskan tadi. Dalam bahasa Ibrani Tutup dada pernyataan keputusan itu artinya hosen mispat. Hosen mispat artinya apa? Ini e, menunjuk kepada kalau mispat itu penghakiman atau keputusan. Gitu ya. Keputusan, mispat. Kalau ada yang e, ikut ibadah atau dengerin khotbah minggu lalu gitu ya. Bicara pendeta Yunduhi kembali sidang di gereja GBBSI. Jakarta itu bicara tentang mispat katanya, ya, mispat penghakiman, penghukuman atau keputusan, gitu ya. Nah, ini menunjuk kepada oh keputusan itu diambil dari dari tempat ini, gitu ya. Dari mana dari tutup dada itu. Keluaran 28 ayat 15 kita lihat. Keluaran 28 ayat 15 haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efot. Demikianlah harus engkau membuatnya yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Oke. Okay? Jadi ada pola-polanya ya, ada pola-polanya. Ini dia. Ya, ada pola-polanya seperti ini. Ya, jadi mirip mirip dengan yang di belakangnya kan? Ini. Yang effort itu mirip. Nah, sekarang kita lihat makna penebusannya apa? Makna penebusannya. Di tutup dada pernyataan keputusan itu ada empat jajar, ya empat baris. Masing-masing tiga batu. Ya, tiga batu. Nah, lihat gambar lebih gampang. Nah ini. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Masing-masing tiga. Gitu ya. Masing-masing tiga. Nah ini um, kalau kita lihat mengambil... Ini kan tutup dada, tutup dada e, pernyataan keputusan. Kenapa itu di bagian situ? Kenapa nggak di perut? Kenapa nggak di mm, misalnya di saku gitu ya, di celana? Kenapa harus di dada? Nah, di sini ya kenapa di dada? Karena keputusan yang diambil itu berasal dari hati Tuhan. Ini maksudnya. Tempat di mana hati Tuhan berada. Lebih dari itu, empat jajar ya ini saya sudah bilang tadi gitu ya. Ini kan ada dua belas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Dua belas suku Israel. Ya. Ini selalu ada di dalam di dalam hati Tuhan. Gitu ya. Selalu ada di dalam hati Tuhan. Maka kita selalu ada di dalam hati hati Tuhan. Jadi kita semua yang ikut belajar ini, kita adalah sasaran berkat kasih Tuhan. Haleluya. Ini lewat ini kita bisa bisa belajar seperti itu. 
Bahwa apa? Bahwa semua yang ada dalam Alkitab, bahkan di perjanjian lama sekalipun, termasuk imam apa baju imam besar yang sulit dipahami, kalau misalnya baca bisa bengong atau aduh kayak malas bacanya, tetapi ternyata mengandung makna yang begitu berharga. Maknanya apa? Maknanya kita ada, selalu ada di dalam hati Tuhan. Hati Bapak, haleluya. Gitu ya. Nah seperti ini. Nah, ini daripada kotak-kotak ini saya tunjukin ini aja gambarnya. Nah, ini gambarnya. Nah seperti ini. Oke. Okay. Ini uh, saya foto, tadi saya foto. Uh, dari buku referensi, buku ke-9. Referensi buku ke-9, uh, seri sejarah penebusan. Ini belum ditranslate, kita buku ke-7 baru terbit. Sembilan ya kita doakan supaya <laughs> cepat. Nah jadi ada ada 12 batu permata berbeda-beda. Kalau kita semua ingin sekali belajar gitu ya. Ada serial pelajaran yang diajarkan oleh pendeta David Won. Yang melayani di GPBC Jakarta juga. Itu dibahas satu persatu. Sebulon itu seperti apa orangnya. Kemudian sebulon ini bagi kita maknanya apa bagi kita hari ini. Kita perlu bercerminnya sebelah mana. Terus apa ini batu permata ini menggambarkan apa sih. Melambangkan apa sih. Oh Yesus Kristus di dibuatkan seperti apa. Jadi masing-masing batu permata yang berharga ini. Sangat-sangat berharga sangat indah. Melambangkan setiap karakter dari anak-anak Yakub. Tetapi bukan cuma karakter, ini juga menggambarkan bagaimana kasih Tuhan kepada mereka. Karakter-karakter yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk mereka miliki. Gitu ya, Kalian nanti bisa belajar cari di channel GBBC di Youtube, ada tuh. Ya, pelajaran setiap hari Minggu siang, baru selesai dua minggu lalu. <laughs> Tapi kalau dulu gitu ya, nggak ada apa-apa, udah lewat ya sudah bye-bye, paling tinggal... Nyontek aja catatan minta diceritain. Tapi sekarang udah ada Youtube. Ini. Jadi satu satu hal yang berharga juga bagi kita gitu ya. Kita bersyukur karena hal ini. Oke. Nah jadi ada ada 12 batu permata. Oke. Nah contohnya suku Yehuda. Yehuda artinya memuji. Gitu ya memuji. Ya. Jadi jika kita itu sebagai Yehuda... Uh, Yehuda suku Yehuda rohani berarti apa? Kita harus ada puji-pujian hati kita harus memuji Tuhan. Kalau kita enggak males nyanyi gitu ya pas lagi ibadah semuanya nyanyi kita diam-diam. Berarti apa? Kita enggak mau menjadi seperti suku Yehuda yang memuji Tuhan. Nah ini di, diajarkan kepada kita. Okay? Itu contohnya. Nah Matius 23 ayat 37, Matius 23 ayat 37 dikatakan, Yerusalem, Yerusalem engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ini, jadi permata-permata itu ada di, 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 apa, di dada sang imam besar. Ini menggambarkan... Umat Israel itu ada di dalam hati Tuhan. Ingin apa Tuhan ini memeluk, merangkul mereka. Tetapi mereka bilang apa? Gak mau mama. <laughs> masih ingat kalau anak kita gitu ya masih kecil. Kalau kita rangkul-rangkul mau dia kan. Makin besar makin besar coba dirangkul. Mah please deh. Malu nih teman-teman pada lihat juga kan. Aduh, oh no my mom. Please mom. <laughs> gitu kan. <laughs> Ya. Jadi ya nggak apa-apa udah, udah besar nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kita lihat Tuhan ingin sekali merangkul mereka, memeluk mereka, tetapi mereka nggak mau gitu ya. Sayang sekali. Ya. Tapi ya itu kan 2000 tahun yang lalu. Hari ini berbeda. Kita Tuhan mau kumpulkan kita, Tuhan mau dekap kita dengan erat. Kita bilang apa? Amin Tuhan. Amin kan? Ya, amin. Dan dari antara 12 murid Yesus ada satu orang yang selalu dekat, ya selalu dekat dengan Yesus. Ya, coba kita ini agak aneh sebenarnya, tetapi kita lihat maknanya apa gitu ya. 
Yohanes 13, Yohanes 13 ayat 23. Dikatakan begini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini. Oke. Okay. Bersandar dekat kepadanya. Jadi dia itu bersandar. Murid ini bersandar ke ke dada Yesus. <laughs> ya. Yohanes 21 ayat 20, ketika Petrus berpaling ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ini bicara tentang Yohanes. Yohanes dia menerima banyak kasih sayang Tuhan. Makanya uh, bukan tanpa alasan kenapa dia itu dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Dia menerima wahyu terakhir. Wahyu terakhir. Wahyu tentang kedatangan Yesus kembali. Ya. Jadi sama seperti ini maknanya bagi kita apa? Bagi kita yang dikasihi Tuhan. Bagi kita yang dikasihi Tuhan. Bagi kita yang senantiasa mencari kehendak Tuhan. Maka kita akan disampaikan, akan disingkapkan rahasia-rahasia firman yang hidup. Dan kita pun akan bisa mengerti hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Sama seperti siapa? Seperti Yohanes. Oke? Okay? Nah itu. Jadi um, tutup dada. ya. Tutup dada itu ada tutup dada pernyataan keputusan. Ada uh, 12 batu permata menggambarkan bagaimana umat Tuhan itu selalu ada di dalam hati Tuhan. Yang kedua maknanya apa? Maknanya itu adalah tempat mengambil keputusan. Ini ada dua lapisan. Tadi saya sudah eh, saya sudah bicara sedikit mengenai itu. Ini saya zoom gitu ya. Ah ini dia. Ini lihat nih. Ada antara kan di sini kan? Ini maksudnya. Nah, ini sebelumnya saya mengajar nggak pernah tunjukin tunjukin gambar. <laughs> Jadi bersyukur kita semua bisa lihat gambarnya langsung gitu ya. ya. Karena waktu saya ngajar ini dulu belum ada gambarnya. <laughs> belum belum keluar gambarnya, bukunya belum belum uh, belum saya terima gitu ya. Nah, ini sudah ada. Jadi ada di sini di antara gitu ya. Ini ada urim dan tumim. Urim dan tumim. Oke, tadi saya uh, sudah baca bersama-sama 1 Samuel 23 ayat 9. Coba kita lihat 1 Samuel 23 ayat 12. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan akan mereka serahkan. Jadi sebelumnya sebenarnya bukan Tuhan bilang ya mereka akan menyerahkan kalian. Bukan begitu sebenarnya. Ya, ini ditulis supaya apa? Supaya kita memahami bahwa oh Ternyata ketika sang imam, imam Abiatar itu masukkan tangannya ke dalam kebalik tutup dada pendama, uh, tutup dada pernyataan keputusan. Di dalam kan ada dua, ya ada urim dan tumim. Ini seperti batu gitu ya, seperti batu. Ada dua batu yang berbeda. Maka, oh kalau misalnya memang warga itu akan serahkan kami, kalau kalau kami kalau misalnya imam ambil tumim, maka Oh ya, mereka akan menyerahkan, mau menyerahkan kalian. Kalau misalnya urim, oh berarti enggak. Jadi jawaban seperti itu. Cuma untuk kita bisa mengerti, makanya ditulis Samuel menuliskan firman Tuhan apa? Oh akan mereka serahkan. Gitu. Ya, tapi sebenarnya bertanyanya menanyakan kehendak Tuhan melalui urim dan tumim. Jadi melalui urim dan tumim mereka menanyakan. Uh, menanyakan kehendak Tuhan. Nah sekarang kita mau menanyakan kehendak Tuhan itu kemana? Apakah masih pakai metode yang sama? Tentu tidak gitu ya. Caranya lewat firman Tuhan dalam Alkitab. Oke? Okay? Firman Tuhan dalam Alkitab. Firman Tuhan yang menyatakan mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Maka urim dan tumim kalau kita lihat itu memiliki makna, memiliki arti. Urim Ini artinya terang. Oke. Okay. Urim artinya terang. Dan tumim artinya apa? Artinya sempurna. Luar biasa ya. Urim dan tumim. 
urim terang, tumim sempurna. Apakah yang terang dan apakah yang sempurna? Yesus Kristuslah terang itu, dialah yang sempurna. Betul ya? Dialah yang sempurna. Hanya firman Tuhan saja yang adalah terang dan sempurna. Kalau kita baca di Mazmur, ya Mazmur banyak sekali kita ketemukan. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna. Jadi firman Tuhan itu terang, firman Tuhan itu sempurna. Makanya keluaran 28 ayat 30 dikatakan apa? Dan di dalam tutup dada pencernyataan keputusan itu haruslah kau taruh urim dan tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun. Lihat ini jantung Harun. Apabila ia masuk ke menghadap Tuhan dan harus, harus harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Jadi baju ini baju imam besar bukan dipakai cuma setiap satu kali setahun imam besar masuk ke dalam ke dalam apa namanya ke dalam itu gitu ya tetapi apa dia selalu pakai itu setiap hari untuk membedakan dia dengan imam-imam yang lain gitu ya nah untuk mencari keputusan gimana apa kamu tanya sekali setahun enggak kan jadi setiap kali mereka ingin melakukan sesuatu mereka mau tanya kepada Tuhan perlu ya perlu effort Imamnya harus pakaian lengkap, mesti dressed up dan harus ada tutup pendamaian ini. Yang ada apa? Tutup dari tutup dari pernyataan keputusan, gitu ya. Nah, jadi firman Tuhan itu terang dan sempurna bagi kita semua. Oke? Kesimpulannya, melalui pakaian imam besar ini menggambarkan Yesus Kristus. Dia datang sebagai imam besar yang kekal. Imam besar yang kekal. Yesus memakai semua pakaian ini. Untuk kita. Ibrani 3 ayat 1 bilang apa? Ibrani 3 ayat 1 dikatakan sebab itu hai saudara-saudara yang kudus. Yang mendapat dalam mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui. Yaitu siapa? Yesus. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Jadi Yesus adalah imam besar agung. Dialah imam besar yang kekal. Ya. Ketika kita berpegang kepada pengakuan iman kita bahwa Yesuslah anak Allah. Yesuslah imam besar kita. Maka kuasa kegelapan apapun tidak akan bisa merampas kita. Percayalah Tuhan pegang kita dengan kasih yang membara. Karena itu yang Tuhan minta dari kita cuma apa? Percaya. Saya percaya ya. Maka saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua bisa menjadi umat-umat Tuhan berharga yang selalu ada dalam hati Tuhan. Yang apa selalu mencari kenak Tuhan di dalam firmannya. Di dalam firman yang adalah terang dan sempurna. Sekali lagi saya berdoa di semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.